নমস্কার আদাব গুড ইভিনিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ইমামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি কুকিং অয়েল প্রেজেন্স রান্নাঘর আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়ার স্পেশাল দিনে রয়েছে একজন স্পেশাল গেস্ট লক্ষ্মীর ভাই গণেশ দুর্গার ভাই অপু জুমের বোন যমুনা আর জনের বোন সুকন্যা আজকে আমাদের স্পেশাল গেস্ট সুকন্যা প্লিজ ওয়েলকাম পানশে দিন পোড়া কফির কাপে সঙ্গী গল্প নেই কোনো গল্প নেই কোনো গল্প নেই আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছি যে তুমি তো অ্যাকচুয়ালি কথা ডান্সার ছিলে হ্যাঁ সেখান থেকে সিঙ্গার হয়ে গেলে কি করে আমি যেটা তোমায় বলছিলাম গল্প করতে করতে কাথক ডান্সার ছিলাম ছোটোবেলায় পড়াশোনার সাথে ওটা খুব সিনসিয়ারলি করতে পড়াশোনা তুমি খুব ভালো বলছি তারপরে আস্তে আস্তে সবাই বলতে লাগলো যে তুই তো ভালোই গান গাস গলায় সুর আছে তো তারপরে নাচটা একটা সময় বন্ধ হয়ে গেল তারপর আমি গানটা শুরু করলাম গানের চেয়েও আগে যেটা শুরু করলাম সেটা হচ্ছে পিয়ানো আমার বাড়িতে তখন একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো ছিল আর সেটা মানে আমার প্রাইজ পজেশন মানে ওটা কাউকে হাত দিতে বলা মানে আমার কাছে মানে একটা খুব বড় ব্যাপার যাই হোক তো পিয়ানো শিখেছি ক্লাসিক্যাল পিয়ানো মিস্টার ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে তারপরে গানটা ওটার সাথেই মানে হয়ে গেছে ওয়েস্টার্ন অনেক গান শুনেছি ছোটোবেলা থেকে আর আস্তে আস্তে অনেক ধরনের গান মানে ওয়ার্ল্ড মিউজিকটা আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি লাখি তারপরে পরবর্তীকালে জেভিয়ার্সে পাঁচ বছর মাস্টার্স করেছি তো ওই আমি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়েছি না ওই যাই হোক সব হয়ে গেছে মিলিয়ে মিশে পড়াশোনা গান কিন্তু আপনাদের এবার জানতে ইচ্ছে করছে আমি জানি একটা কথাই যে আজকে রান্নাঘরে কি রান্না হচ্ছে ভাতৃ দ্বিতীয়ার দিন ভাইয়ের জন্য ওর ভাইয়ের জন্য আমরা দুজনে মিলে বানাবো মাটন কভারেজ অ্যাকচুয়ালি কবিরাজি মাটন কবিরাজি নামটা থাক যেটা আমরা বাঙালিরা বেশি চিনি বলতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা মাটন কভারেজ এটাকে কভার করা হবে কি কি দিয়ে সেটা আগে একটু বলে দিই ইনগ্রিডিয়েন্টস উপকরণটা একটু বলে দিই বাইন্ডিং এজেন্ট হিসেবে এখানে রয়েছে রুটি ধারটা কেটে বাদ দেওয়া রয়েছে ব্রেড ক্রামস এছাড়া ময়দার গোলাও বানানো যেতে পারে সেটা আমি যদি প্রয়োজন হয় আমি দেখাচ্ছি পরে আদা কুচি মানে চপড জিঞ্জার চপড কালিক মানে রসুন কুচি ধনে পাতা কুচি চপড ফ্রেশ করিয়েন্ডার রয়েছে পেপো পাউডার মানে গোলমরিচ গুঁড়ো রয়েছে গরম মশলা গুঁড়ো গরম মশলা পাউডার রয়েছে চপড আনিয়ন ফাইনলি চপড আনিয়ন মানে পেঁয়াজ কুচি খুব কুচি কুচি দেখতেই পাচ্ছি নুন রয়েছে ডিমের সাদা অংশটা লাগছে এটা একটু নুন দিয়ে আরেকবার ফেটিয়ে নিতে হবে রয়েছে মাটন কিমা এই মাটন কিমা কিনতে যাওয়ার সময় কিন্তু বারবার আপনাকে দাঁড়িয়ে থেকে মাটন কিমাটা বানাতে হবে যতই বিশ্বস্ত দোকান হোক কেননা এক্ষেত্রে থাইয়ের পিস যদি বোনলেস করে নিয়ে তারপর কিমা করা যায় উইদাউট ওই চর্বি টর্বি নাল তাহলে বেশি ভালো খেতে হবে এই হচ্ছে উপকরণ খুব সিম্পল ইনগ্রিডিয়েন্টস এবং খুব কঠিন কাজ কিছু নয় যদি শেপটা ঠিকঠাক বানানো যায় কভারেজের ভেতরের যে পুরটা তাহলেই বাজি মাত কেল্লা ফাতে যদি দু ঘন্টা হয় মন্দ নয় মিনিমাম এক ঘন্টা ভিনিগারে ম্যারিনেট করে রাখা রয়েছে সেটা নিয়ে নিলাম নুনটা সব শেষে দেবো কেমন আগে পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি দিয়ে এই গুঁড়ো গুলো পরে দেব আচ্ছা তুমি হাতে তুলে নাও একটা বাটি তুলে নাও এই যে এই পেঁয়াজ কুচি লাগবে এবার এটা হয়ে গেছিল আচ্ছা এতে একটু কাঁচা লঙ্কা কুচি অনেকে প্রেফার করেন এগুলোকে 
সুন্দর শেপে গড়তে হবে আরো একটু লাগবে ব্রেড ক্রামস আর তারপরে রেডি হয়ে যাবে সুস্বাদু মটন কবিরাজি এবার যেটা করতে হবে যে কোনো এটা অনেক রেস্টুরেন্টে দেখি চৌকো দেয় কেউ কাটলেটের শেপে গড়ে ডিপেন্ড করে আমরা কি রাউন্ড করছি মোটামুটি আমরা দেখি কাটলেটের শেপে গড়তে পারি কি না হলে চৌকো করে দেবো অসুবিধে নেই এবার এটাকে আমরা ব্রেড ক্রামসের মধ্যে হালকা করে কোট করব করে এখানেই রেখে দেব ভাজাটাই আসল কায়দা যেটা আমি এখনো জীবনে ফার্স্ট টাইম করছি আমি কোনোদিনও করিনি শুকানা তোমার ভাই যদি রেগে মেগে চলে যায় তাহলে কিন্তু তুমি বলবে তুমি বানিয়েছ হ্যাঁ আমি বলবো ও আমি বানালে কেউ বিশ্বাস করবো কারণ আমি খুব একটা ভালো পারি না ওই জন্য সে তো নাকি খুব ভালো রান্না টান্না করে হ্যাঁ সে আবার খুব ভালো রান্না করে ওর ইচ্ছে শেফ হওয়ার তো ক্লাস ইলেভেনে পড়ছে তোমার মামা তো ভাই না মামা তো ভাই হ্যাঁ তেলটা গরম হতে দিয়েছি আমরা সেক্ষেত্রে গরম করছি মামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি রিফাইন সানফ্লাওয়ার অয়েল আচ্ছা এবার তেল গরম হয়ে গেছে আমাদের যেটা করতে হবে এটাকে কাটলেটগুলোকে ছাড়তে হবে ডিমের গোলায় চুবিয়ে ছাড়াটাই আসল হ্যাঁ কাঞ্জিবরম শাড়ি পরে কাটলেট ভাজা এই তো সুন্দর হয়েছে এবার যেটা করতে হবে এর ওপর থেকে কাবরের যেহেতু উল্টে দিতে হবে সযত্নে সিদ্ধ হয়ে যাবে সুন্দর ফুলে উঠেছে কিন্তু এবার এটাকে উল্টোতে হবে আমরা এরকম তিন তিনটে ভেজে নিয়ে টেবিলে সার্ভ করে দিই আর দেখি এই রেসিপিটা আরো একবার মাটন কবিরাজি বানানোর জন্য প্রথমে একটা মিক্সিং বলে ভিনিগারে ম্যারিনেট করা মাটন কিমা নিয়ে তার মধ্যে একে একে গোলমরিচ গুঁড়ো আদা কুচি রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি ধনে পাতা কুচি শাহি গরম মশালা পাউডার স্বাদ মতো নুন জলে ভেজানো পাউরুটি ব্রেড ক্রামস দিয়ে ভালো করে মেখে কাটলেটের আকারে গড়ে ব্রেড ক্রামস আর ডিমের সাদা অংশে ডুবিয়ে ইমামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি রিফাইন সানফ্লাওয়ার অয়েলে ডিপ ফ্রাই করে গরম গরম সার্ভ করুন মাটন কভারেজ বা মটন কবিরাজি